Pa je, hvaca dve ruke za dve ruke i odavde do ovde. Znači, ne vučem ga ovako, znači nije ovako, pa da idem u mene, nego moje ruke kreću na gore, pa kao da ću se, kao da ću se česne pokuti na gore. Znači, gledajte. Pa vidite kako je trebalo na mene. Znači, ne vučem ga ovako, nego od mog pokreta gore dole, on ide ovako. E sad, da on ne bi udario u mene, Idem prvo zadnjom nogom unazad, pa prednjom. Da li vidite? Znači, kad ruke krenu gore, moje telo stoji i zadnja noga ide unazad. Ukos unazad. Kad ruke padaju dole, prednja noga ide korak nazad. I on dolazi u ovu poziciju. Međutim, ovdje još uvek može da udari u mene. I zato u toj krajnjoj poziciji se okrećem da stojim paralelno sa linijom po kojoj se ovo kreće i ovom suprotnom rukom za ovu poziciju preklopim ovde sve ovako stežino s manje strane. On ovde ako sad hoće da ustane, a da me još uvijek drži, ne može da ustane na linu. Može da me pusti da probati da ustane, ali tehnika već traje. Ovo je samo jedan trenutak. Znači, gledajte još jedna. Znači odavde, ovo i ovo je prvi deo, pravo dobro. Tako da vi stojite paralelno sa linijom na kojom oni projekte. I kada dođete morate malo da klesnete i koledima. Znači cela težina da ovde, da partnera otera dobro. Međutim, šta je sad? Ako ove ruke pustim u isto vreme gore, on će tu staviti. To znači ovu ruku, znači suprotnu od one što je poklopila, morate da ostavite za trenutak dole, duži. Znači, gledajte, dole, da li vidite što se ono odavde, gledajte, odavde, dole, dole. I partnerovo smerenje je ka meni, ovam. Jedan od problema je ovaj, vi uradite ovo i ovo i okrenete se kukovima i čak i ramenom u smeru gde je partner. Sad je partner suviše prošao tamo. Sad je odavde veoma teško i da dignem ruke jer me je ušao tamo, da li razumijem. Ne smijete to da dozvolite. Ja sam rekao da telo stoji paralelno. Paralelno znači ovo. Ne vidite kako stoji. Nigde moja ramena nisu otišli. Sad je gore. Znači, posle ovoga, pusti me za trenutak, Vi dižete kolena gore, ali vaša ruka kreće ovako ka partneru. Ovako. I ponovo se vraćate u horizontalnu rava gde je suko. Niko normalno neće padne ako gurate ovako. Možda će na koda ukazati. Ali neće padne niko. Vi morate da zadržite taj pokret gore do. Šta to znači? Znači, osnoja ovoga, nije ovako i to znači da vam je ruka bila suviše nisko da bi on otišao gde je treba posle ovde ovo da li vidite kako ova ruka za sad nije bila? da li vidite ova ruka kako stoji? da, ova ruka je ovde bila e sad ovo ne gura njegovo lice, njegovu bradu i tako dalje ovo stoji ovde I ovo kako stojete, samo potunete u ruku na dole. Sluka se na kraju poslije ispuši. Tek na kraju. Što ne? Ovo je dole, gore, dole. Hajde projekte. Pogled izgleda ovako. slivenom, kao da ste se odbili od poda. Znači ovo je 1, 2. 
Razumete, vi kad uradite jedan, dva bi stane i onda hoćete da uredite tri, međutim sve cela situacija se izmenjava i partner vas zagovara. Znači nema šta da stane, odavde jedan, dva. Pogledajte, jedan, dva. Koristio sam ovaj princip, do ovaj gore i tako da gde se je moje telo stavilo paralelno sa njegovim. Sada ću koristiti princip da moje centar i dalje gleda ka njemu, a samo ću promeniti formu trovu, znači od A, B. Tako gledajte, to već je ovo znači, od A, B. Vi pokrećete nogi, ali praktično menjate formu trougla u mesto. U sve ne menjate formu trougla, nego menjate poziciju nogu. Šta to znači? Ako ja sam stojim da ova linija prolazi između mojih nogu i moj centar ide kroz tu liniju, treba pomeniti tako prednju nogu nazad i zadnju napred da ta osa ostane dalje gde je bilo. To znači ovo je pozicija. Nigde ne ide, ali ja praktično gornji deo sve stoji isti. Dalje, ova ruka kreće od malog prsta, zato što je njegov tok koji drži ovakav, i kad sam je mali prst, moj mali prst se složi sa njegovim tokom i se tu uskladimo, i ova ruka dođe u ovu poziciju. Ova druga ruka uradi isto i dođe u ovu poziciju. Dok menjam noge, sve kreće do na liniju. Znači, ovo. Ne povlačimo ovog sebi, nego samo ide težina dole. Odavde, dole i dole. Ajde, pravi. To je jedan od četiri principa koji objašnjavaju sklad između uma i tela. Koji kaže što je princip tela i kaže da se težina svakog dela tela nalazi u najbržoj tačke. To znači, kada okrenete ovo, isto tako i ono drugo, ako pate proba, podigne vašu ruku, ovde bi trebalo da težina na ovom najbržoj drugu. Nemojte da gurate, ako gurate, on će da vas izbaci. Ako nema težine, desi se ovo. Znači, pričam, ono je da vaksiramo u težini, da je sve elastično i tako da je. Kada odete dole i kada uradite ovo, kad krećete na gore, pravite uradite pokret kao da hoćete da ušrpite nešto ukosno na gore u plavu. I to da ova ruka ide sa ove strane. Opet nema veze s njegovim grubom i njegovim licem, ništa. Kada uradite ovo sa malim prstom, lakar će sigurno ostati dole. Dok je mali prst ovde, lakar ne može da ide tamo. Razumete, ja? Tako da, kada uradite ovo, kada ovo dolazite do ove pozicije. Ja sam se okrenuo više nego što treba da biste videli. Ja bih trebalo biti stvari u ovoj poziciji sa ovom pozicije. Gledajte, što da ti stane. Od A, E. Ajde, prekaj. Prekaj izgleda ovako. Ova ruka ne preklapa njegovu ruku kao ovo. Znači odavde je i tamo, gledajte, gledajte, odavde, kad gledajte. Uskorenje kroz vaše ruke, što to znači? Jer kad krene i kad hvata, trebalo bi da on ne može da prođe vaše ruke ako ide su više brzo. Znači ja se ne desi ovo. Razumete da? To znači, ako on dođe suviše brzo, to znači da ništa niste uradili, ovo bi moralo da stane na ovaj način. To znači imati usmerenje do zoveđa. I sad ćete probati oba načina. Sad su paralelni. I kada je promjena 